¿Sabías que puedes mejorar el SEO de las listas de reproducción de tu canal? Hoy te vamos a enseñar cómo hacerlo y estos son los puntos que voy a explicar en este vídeo. La importancia de las playlists para tu canal, cómo ordenar los vídeos de la playlist, directrices para el título, tips para la descripción. Los espectadores están incrementando las búsquedas por playlist. Concretamente están incrementando las búsquedas en el buscador de YouTube filtrando por lista de reproducción. Si quieres saber más sobre las opciones de los filtros del buscador de YouTube, échale un vistazo a este vídeo. Pero comencemos ahora con las optimizaciones de las playlists de los canales, que es de lo que se trata este vídeo. Una vez accedas a YouTube Studio, selecciona en la parte lateral izquierda, justamente donde dice listas de reproducción, para ver todas las listas de reproducción que hayas creado hasta el momento. En este vídeo te enseño más acerca de los datos que aparecen en las listas de reproducción. Presiona en la miniatura o en el lápiz de la lista de reproducción que quieras ver y una de las cosas que vas a poder hacer es cambiar el orden de los vídeos, lo que puedes decidir después de analizar las estadísticas de YouTube Analytics. Por ejemplo, si el vídeo más visto de una playlist se ha quedado desplazado de las primeras posiciones porque hemos ido añadiendo otras posteriores, lo podemos mover más arriba para que tenga más presencia, como veremos a continuación. Puedes ordenarlos por las opciones que YouTube ofrece. Fecha de inclusión más recientes, fecha de inclusión más antiguo, más populares, fecha de publicación más recientes, fecha de publicación más antiguos. En el móvil es muy similar como estás viendo y por defecto te sale la opción manual para que lo puedas ordenar como tú quieras, como vemos a continuación también en el ordenador. Además de los diferentes modos de ordenar que nos ofrece YouTube como hemos visto, podrás modificar tú mismo el orden de los vídeos como tú quieras. Haz clic en un vídeo y si soltar, arrástralo hacia arriba y suéltalo en el lugar que quieras que aparezca. Simplemente selecciona el vídeo. Como ves, hago clic sin soltar, arrastro y suelto. El orden que dejes será el orden en el cual se van a reproducir cada uno de los vídeos cuando alguien haga clic en la lista de reproducción. Otra cosa que puedes hacer desde aquí es agregar un título y una descripción a tu lista. Recuerda que el título debe reflejar de forma explícita y resumida la temática de los vídeos que contiene la serie. Si te fijas, aquí dice sin descripción. Vamos a agregar una descripción para optimizar esta playlist. Presiona en el lápiz y agrega la descripción que tú quieras. Después de eso, dale a guardar y listo. Te aconsejo que tu playlist contenga en su descripción un párrafo inicial que resuma la temática común que tienen los vídeos que conforman la lista, un párrafo informativo que describa más ampliamente el contenido común de los vídeos e incluso puedes enumerar los vídeos y sus títulos con el link corto de compartir y un pie con links a tu web o blog, tus redes sociales, etc. Las palabras más relevantes para el contenido del vídeo colócalas al principio del título y también al principio de la descripción, ya que el algoritmo de YouTube tiene en cuenta el orden de las palabras en el título para su posicionamiento en las búsquedas, dando más relevancia a las que van primero. Ten en cuenta que el número máximo de caracteres para el título son 150 y para la descripción de tu playlist que son 5000. No debes sobrepasar ese límite, pero si no es necesario tampoco necesitas utilizar todo solo para llenar todo el espacio disponible. Tu lista de reproducción o playlist como se conoce en inglés ya está optimizada y lista para ser publicada. En el próximo vídeo vamos a tratar las formas en las que puedes promocionar tu playlist y opciones avanzadas de configuración. No te lo pierdas. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales.